it's a, it's a Commodore 68. Yeah, no, it's a Commodore 68. <laughs> <laughs> so uh, I'm Luca, I'm a data scientist. I've been working here for almost two years now. Euh, donc moi c'est Manon, euh, ça fait trois ans et demi que je travaille ici et je suis data scientist. Voilà, on construit des algorithmes pour euh, le media trading et puis aussi pour euh, un petit peu euh, toutes les autres applications qu'il peut y avoir en Uber Libre. I think that's my my two cents on that. It's a kind of a connection between uh, asking yourself the right questions, uh, which always, almost always comes from uh, an interplay of different teams and answering those questions with mathematical tools, uh, if possible, and then explaining them. Euh, bah, on a une super équipe, déjà. <rire> euh, ça se passe super bien, et euh, cette ambiance qu'il y a, euh, qu'on a dans l'équipe, mais qu'on retrouve aussi un petit peu dans tout Numberly, euh, bah, c'est ce qui fait aussi que c'est sympa de se lever le matin et d'aller travailler. Pour moi, personnellement, c'est vraiment le fait que j'ai toujours toujours un nouveau problème à penser. Donc, je me réveille dans la matinée pour essayer de résoudre le problème, qui peut aussi ne pas être like un problème scientifique strictement scientifique. Il peut être que je dois présenter mes résultats, je dois parler avec quelqu'un de nouveau. But that's what I like, you know, it's almost never something that I've already done. There's very little routine in our job, I think, which I like very much. Question difficile, euh, trouver c'est ce qui rapporte le plus de satisfaction, euh, mais si on n'avait pas cherché avant, euh, on n'aurait pas la satisfaction d'avoir trouvé. Uh, searching. It's like being in a dark room and then there's some light and you start seeing stuff. This is what I like the most. To understand from a mathematical point of view, for a sound point of view, which things are important for our business or for what we want to do. So this is another part, another great chunk of things that we do as data scientists, is to evaluate the impact of actions using mathematical tools. <laughs> C'est super, <rire> globalement euh, ça se passe très bien. C'est une entreprise qui est euh, jeune, euh, qui est euh, dynamique, euh, il se passe plein de choses. Il y a une vraie entraide entre, euh, entre les différentes personnes de Numberly, quelles que soient leurs équipes. Euh, et, et ça c'est super je pense, d'avoir cette entraide-là. It's nice to be able to discuss with everybody easily, because we are probably, we tend not to do by, by construction of a job, by our characters and so on and so forth. So if it's easy, and the company takes, I mean, actions to make it easier, uh, it becomes a, really a plus in our everyday job. <laughs> <laughs> One of the things that probably shocked me the most uh, is uh, sometimes how similar it is to work in uh, industry and to work in academia as a data scientist. So this is a message for people coming directly from academia, don't be scared. Uh, it can be very similar and very challenging anyway. Je dirais déjà qu'il faut être curieux. Euh, je pense que si on n'est pas curieux, on ne va pas chercher au fond des choses. Les problématiques, elles ne vont pas arriver sur un plateau. Il faut aller les fouiller, il faut aller chercher, il faut comprendre. Euh, il faut chercher à comprendre, c'est un environnement en plus qui bouge très très vite, le RTB. Donc il faut être euh, rigoureux. Bah, c'est des data science, c'est des maths. Hein. Donc forcément, si on n'est pas rigoureux, ce n'est pas facile. Il faut avoir aussi envie d'aider. Euh, ça, c'est plus lié à Numberly en général. Euh, mais si on est quelqu'un un peu euh, qui a envie de garder les choses pour soi, ça ne marchera pas, globalement. Ok. Allez, très. Découverte. Challenging. Bonne ambiance. Ah, d'accord. Ah, ouais. Quoi, trois Je ne sais pas. Comme vous voulez, elle a dit. Oui.